எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் இளங்கோ பேசுகிறேன் சமேசி மச்சியில் ரொம்ப நாள் கழித்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டாபிக் எதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் நடக்கிற ஃப்ராடை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடான ஃப்ராட்ஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுற போது நடக்கிற ஃப்ராட் கிடையாது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உங்கள் காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து பைசா பண்ணி தரோம் காசு பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லி கும்பல்கள் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்டே இருந்து எப்படி வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எப்படி ஒரு வேலை நீங்கள் அதில் மாட்டி காசை லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி வந்து தப்பிக்கிறது அதிலிருந்து அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நபர் பண்ணி தராரு அப்படின்னா அவர் வந்து லாஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருந்தீங்க இவ்வளோ ப்ராஃபிட் நான் தன் பண்ணி தருவேன் சொல்லி அவர் சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு கிளைம் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் போட்ட காசை ரிட்டன் வந்து கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி லீகல் விஷயங்கள் நம்ம பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து நான் பேச போகிறது வந்து அதை பற்றி கிடையாது இது டோட்டலி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நடுவில் இந்த கோல்டு ஸ்கேம்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா கோல்டு ஸ்கேமில் என்ன பண்ணாங்க காசை வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக காசு ரிட்டன் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது இதுன்னு சொல்லி அவன் மாட்டின மக்கள் கிட்ட இருந்தாலும் லட்சக்கணக்கில் காசை வாங்கிட்டு பெரிய ஆயிரம் கோடி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஃபாரின் ஓடிட்டானுங்க துபாய் துபாய்னு ஓடிட்டு அதெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து பின்புலம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் பேக்கப் இருக்கிறதால அதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஓடி பெரிய பெரிய இஷ்யூஸ் இஷ்யூஸ்லாம் ஆச்சு அதெல்லாம் டீல் பண்ணி கூட நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஈவன் மேர்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் கூட நடந்துச்சுன்னா மட்டும் இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிமிலர் இது ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் நடக்குது ஆனால் வந்து இது வந்து எப்படி நட நடத்துகிறாங்க அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேசிக்க ப்ராசஸ் இவங்க எப்படி வச்சுருக்கானுங்க அந்த திருடனுங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து பேசிக்காக டார்கெட் பண்ணப்படுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் உங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு பிடிப்பான் பிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு மாதமே வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்வோம் அப்போ நம்ம மைண்ட் என்ன யோசிக்கும் ஆ நம்மக்கிட்ட ஒரு இருபதாயிரம் இருக்குப்பா இதில் வந்து நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா இதுலேயே நாலாயிரரூபா வந்துடும் பொழுது அது வந்துடும் பொழுது சொல்லிட்டு காசை போட்டு ப்ராஃபிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மக்கிட்ட இதுலேருந்து ஒரு சும்மா ஒரு என்கிட்ட ஒரு பத்து லட்சம் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க காசை வந்து ஒரு லட்சம் கொடுத்து விடுவீங்க அவனும் வந்து ட்ரேட் பண்ணி தரன்ற மாதிரி எடுத்துன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன பண்ணுவான் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து என் சர்க்கிளில் வந்து ரெண்டு பேர் இதில் எஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க பேரெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லை அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஓகேங்களா அதில் வந்து ஒருத்தங்க வந்து டெல்லியை சார்ந்தவங்க இன்னொருத்தங்க வந்து ஃபாரினர் அவங்களா அவங்க வந்து இந்தியன் இந்தியாவில் ஒருத்தங்களை வந்து இந்தியனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க சென்னையில் இருக்காங்க அந்த ஃபாரினரை வந்து இவனுங்க என்ன பண்ணியிருக்கானுங்க ஏமாற்றி அவங்ககிட்ட வந்து நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு காசை வாங்கி ஏமாற்றிருக்கானுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கு ஃபாரின் ஒருத்தர் டெலிகாரங்க ஒரு டெலிகாரங்க ஒரு 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 பொண்ணு ஏமாந்துருக்கு இவங்க வந்து அந்த டெலிகார பொண்ணு வந்து என்னோடய ஃபேமிலி சர்க்கிள் இருக்க ஒரு ஆள் ஓகேங்களா ஃபேமிலி சர்க்கிள்ஸில் இருக்க ஒரு ஒரு ரிலேட்டிவ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து இது எப்படி அவனுக்கு தெரியும் உனக்கு உனக்கு யார் வந்து இதெல்லாம் உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் கோச்சிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் நான் சொல்கிறேன் இது நடந்து வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று வந்து இது ரெண்டுமே நடந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே நடந்த விஷயம் இது ரெண்டும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம பேச போகிறோம் இன்றைக்கி ஓகேங்களா அதை ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக குட்டி எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிடுவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அவனுங்க எப்படி அந்த காசை வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கு
ஆயிரம் ரூபாய் கேட்கும் போதே அவனா சொல்கிறான் இல்லை இல்லை ஆயிரம் ரூபாய்லாம் எனக்கு கொடுக்காதீங்க ஒரு ஐநூறுரூபா கொடுங்க நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ஒன்று சரி என்கிட்ட கொடுத்துருக்கான் சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பீங்க கொடுத்துன்னா ஐநூறுரூபா கொடுத்தா எழுநூறுரூபா தந்து கொடுக்குறோம் ஐநூறுரூபா எக்ஸ்ட்ரா நல்லா சொன்னேன் இல்லைங்க ட்ர மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க அதனால் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து மனசாட்சி இருக்குது அதனால தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் மூணாவது வந்து என்ன பண்ணுறான் ரெண்டாயிரம் ரூபா கேட்குறான் இந்த மாதிரி இதை திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் வருதுங்க பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா இல்லை நான் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட நான் கொடுக்க முடியும் இப்போதைக்கு என்கிட்ட காசு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க க்ரீட் ஆகிடும் சில பேர் எல்லாேருக்கும் சொல்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒன்றுன்னா இல்லை இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட்லாம் வேணாங்க எனக்கு நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்தா போதும் டூ தௌசண்ட் கொடுத்தா போதும்னு வாங்க எடுத்துன்னு போயிட்டு நான் பண்ணுறேன் திருப்பியும் கொடுத்து அந்த ரிட்டன் கொடுக்குறோம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குறோம் ஆஹான் சொல்லிட்டு இந்த பெரிய அமௌண்ட்டு வைப்பங்க இப்போ பெரிய அமௌண்ட்டாக வருது நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் மாதிரி ரேஞ்ச் கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சரிங்க நான் என் டைம் நான் வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் கொடுக்குறீங்க கொடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆளை காணும்னா முடிஞ்சு போச்சு எதுன்னு போயிட்டான் ஸ்வாஹா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ எதுக்காக இதை வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து இதே டெக்னிக் தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண உருட்டு தான் அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன மேட்டர் தான் சின்ன ப சீட்டிங் மே மேத்தட் தான் அது இதை வந்து இவனுக்கு எப்படி பண்ணுறானுங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னா அப்படியே இதை அப்படியே ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சம சம காமெடியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் நான் அனுப்பி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் அமிச்சாங்க காமெடியாக இருந்ததை பார்த்தா என்ன காமெடியாக இருந்ததுன்னா அவங்ககிட்ட ஃபஸ்ட் நான் கேட்டதே வந்து இவங்களாம் ஏன் வந்து காசெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து கேட்குறாங்க நம்மக்கிட்ட அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி ஓகே ஒன்றும் பண்ண முடியாது எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் வந்து கேட்டால் என்ன கேட்க முடியும் அவங்க எது கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ராடாக இல்லையா எப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்கல காசெல்லாம் தொலைச்சிட்டு அவங்க ரிட்டன் எதுவும் க ரெஸ்பாண்டே பண்ணலை எஸ்கேப் ஆகிட்டு அப்புறம் கேட்குறாங்க இது வந்து ஃப்ராடா நான் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கவே மாட்டேறான் கொஞ்சம் பாரு நீ கால் பண்ணி கேளு அப்படின்றான் அப்போ வந்து என்ன பண்ண சரிங்க அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் அனுப்புங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்னான்னு பார்க்குறேன்னு பார்த்தேன் ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணும் போதே தெரியுது ஏமாற்று வேலைன்னு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா கிரிப்டோ கரன்சிக்கான எந்த ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸும் கிடையாது அது கிரிப்டோ கரன்சியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா அதுவும் கிடையாது இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குதா அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம பண்ணியிருக்கானு பார்த்தா எதுவுமே இல்லை இவனுங்களே ஒரு வெப்சைட்டை போட்டு என்னது படம் கட்டியிருக்கானுங்க அதாவது வந்து அவங்க நேமாக போட்டு இப்போ வெப்சைட் பேரும் வந்து ஏதோ ஒரு பயங்கரமாக ஒரு ஒரு ஃபாரின் நேம் மாதிரி ஒரு பெரிய பிராண்ட் மாதிரி போட்டு அப்படியே டார்க் ஸ்க்ரீனில் அப்படியே வந்து சார்ட்ஸ்லாம் ஓடுற மாதிரி அப்படி இப்போ போட்டுட்டு அமௌண்ட்டு அதை வந்து உங்கள் அமௌண்ட் வந்து இவ்வளோ ஏறி இருக்குது இவ்வளோ இறங்கி இருக்குன்னு காட்டியிருக்கான் அப்போ வந்து அவங்க ரெகுலராக செக் பண்ணும்போது அதை அவனை வந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது ஒரு சப்ப மேட்ரு அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் போடுறது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாட் காம் டொமைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுநூறுபாவில் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு எழுநூறுபா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் ஒரு வெப்சைட்டு வந்து வாங்கி வெப்சைட்னா அந்த டொமைன் இந்த நேம் வாங்கிக்கலாம் இப்போ டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி வாங்கிக்க முடியும் எவ்வளோ இல்லை எழுநூறுவாவில் டாட் காம்னா இப்போ டாட் இன் டாட் யூகே அந்த மாதிரி முடியுது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு டிஎல்டி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அது கண்ட்ரி பேஸ்ட் அந்த இது நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்னும் கம்மி டாட் இன் எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வாங்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இவ்வளோ இல்லை கிடைக்குது இரநூறுரூபா மேட்ரு ஒரு டொமைன் நேம் வாங்கிறது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு வெப்சைட் மாதிரி டெவலப் பண்ணுறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏற்கனவே டெம்ப்ளேட்டட் வெப்சைட்லாம் இருக்குது அதாவது ஒன்றுமே படிக்காதவன் வந்து கொஞ்சம் நெட்டில் போய் ஒன்றுமே படிக்காதவன் இதை பற்றி தெரியாதவன்னு சொல்கிறேன் இதை பற்றி அறிய வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியாதவன் கூட ஒரு வெப்சைட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக ஒரு வெப்சைட்டு பேசிக்காக ரன் பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா போதும் ரன் பண்ணிவிடுவான் ரெண்டாயிரம் ரூபாயில் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வெப்சைட்டே அழகாக அவனே பண்ணிட முடியும் எந்த ஒரு உழைப்பும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி நெட்டில் அப்படி தேடி கீட்டி கண்டுபிடிச்சி போட்டிங்கன்னா வெப்சைட் ரெடி ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ரெடி
டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு போப்பா எக்ஸ்ரே எடுத்துணுவா பிளட் டெஸ்ட் எத்துணுவா அத்த எத்துணுவா இத்த எத்துணுவா நெக்ஸ்ட் டைம் வா அதுக்கு அடுத்தது வா அப்படின்னு இப்போ எத்தந்தரப்பாக இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கலையை எடுத்து நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அதில் இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பற்றி அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க டாக்டரு அதை உங்களை பற்றி லேர்ன் பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது தான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ப்ராப்பராக அவங்களோட நம்ம டாக்டரோட அவங்க சொல்கிறதை கேட்டு கோஆப்ரேட் பண்ணணும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிடச்சி ஹெல்த்தியாக வாழலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டைமுக்கு பத்து டைம் நூறு டைம் நீங்கள் போய் கேட்கணும் நீங்கள் போய் கேட்டு அவனை தொந்தரவு பண்ணி என்னடான்னு கேட்கணும் இப்போ இந்த இப்போ சில பேர்லாம் வீடு தேடுவான் வீடு தேடும்போது என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இந்த ப்ரோக்கரேஜ் நோ ப்ரோக்கர் இதெல்லாம் போகவே மாட்டான் இப்போ நான் இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் நோ ப்ரோக்கர் மேலே போய் தேடுவோம் சொன் இவன் என்ன பண்ணுவான்னா உன்ன நல்லா காசு உஷாராகிறவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் யாரோ ஃப்ரெண்டை பிடிப்பான் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டை பிடிப்பான் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டுன்னு ஓடுவான் ஓடி கீடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது எப்படா அவன் இந்த வீடை பிடிச்சான் இவனெல்லாம் ப்ரோக்கர்ஸ் கையில் இருக்குமே இதை எப்படா தாண்டி போய் பிடிச்சானே தெரியாது நல்ல ரேட்டில் போய் உட்காந்துருப்பான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அவ்வளோ உழைப்பு போட்டிருப்பான் அதில் அவன் நம்ம வந்து கஞ்சா பிஸ்னரி நோ ப்ரோக்கரில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் போட முடியலனால ஹவுசிங் டாட் காமில் ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்தால் டப்புன்னு முடியுது இவ்வளோ அலைஞ்சு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம ஆனால் அவன் வந்து பார்த்தா போயிட்டு ஹார்ட் ஒர்க்கை போட்டு அதை வாங்கி எடுத்துருப்பான் அந்த வீடை பார்த்தா அவ்வளோ ரெண்ட்டு நல்ல க கம்மி ரேட்டில் ரெண்ட்டில் அட்வான்ஸு கம்மியாக அந்த ப்ரோக்கரேஜ் சார்ஜஸே இல்லாமல் நல்லா வாங்குவானுங்க ஆனால் கொஞ்சம் உழைப்பு தேவை அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபினான்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி வீடு பார்க்கறது இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் சரி அது வந்து ப்ராப்பராக பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான பிராண்டு அப்படி இருக்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ட்ரேட் ப இப்போ உங்கள் காசு நீங்கள் வந்து வேறு கொஞ்சம் இல்லை எனக்கு ட்ரேட் பண்ண தெரியாது அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் போங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் எவ்வளோ நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நேம்லாம் இருக்குது இல்லை பேங்க்ஸ் ரன் பண்ணுற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்பிஎஃப்சி கூட நல்ல 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 பேர்லலாம் இருக்குது இல்லை நல்ல ப்ராப்பர் பிராண்ட்ஸில் இருக்கிற என்பிஎஃப்சியில் கூட நீங்கள் போயிட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் போட்டுடலாம் அதுக்கு பதிலாக ஸோ இது வந்து எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேபி நான் வந்து டைவெர்ட் பண்ணி போனாலும் இந்த டாப்பிக்கை விட்டு கொஞ்சம் விலகி போகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஃபினான்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக அந்த பர்சனல் ஃபினான்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே கம்மிங் பேக் டு த சப்ஜெக்ட் சாரி ஃபார் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பட் என்ன நம்ம சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபாரின் லேடி பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் இவங்க வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டால் வந்து கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு சென்னையில் வாழ்கிறாங்க அவங்க அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது வீட்டில் வந்து அவங்க ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி எதுவுமே தெரியல ஆனால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எவனோ ஒருத்தான் தான் சொல்லியிருக்கான் இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் இப்போ மார்க்கெட் பண்ணியிருக்கானுங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தி டென் தௌசண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் அ மந்த் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கானுங்க ஓகேங்களா அதுக்கான உங்களுக்கு வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களோட லெவல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன் போட்டிருக்கானுங்க அவன் பார்த்தா அவன் மாட்டின இஷ்டத்துக்கு ஏதோ எந்த ஸ்டாக் நேமு இல்லை ஏதாவது கான்ட்ராக்ட் நேமு ஆப்ஷன்ஸ் ஏதோ கிரிப்டோ கரன்சி எந்த ஒரு காயின்ஸ் எதுவுமே இல்லைங்க இவனாவே சும்மாவே ஏதோ ஒன்று எழுதி வச்சுட்டு அந்த வெப்சைட்டில் ஏறுது இறங்குது ஏறுது இறங்குதுன்னு பொய்ய சொல்லி அவங்க நேமெல்லாம் போட்டு காட்டி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் சொல்கிறதுலாம் சொல்லி அந்த டென் தௌசண்ட் வந்து டெய்லியும் செக் பண்ணும்போது ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபாவாக ஏறி இருக்குது அதுக்கப்புறம் சார் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒன்று பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கானு ரிட்டர்னு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸோ வந்து பத்தாயிரம் ரூபா போடுறது ரெண்டாயிரம் ரூபா இது பண்ணோன்னு ப அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆஹா ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்துடுச்சுப்பா பரவாயில்லையே இருபது பர்சன்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இன்னும் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று மொத்த காசு எடுக்கலாம்னு பார்த்தா மொத்த காசும் எடுக்க முடிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ
அதனால் யூ ஆர் கிவிங் அப் த ஹெல்ப் ஹெல்த் அவ்வளோ விட்டு நீ பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டம் அதை பண்ணி சீக்கிரமாக முடியணும்னு நினைக்குது அது உனக்கு ஆப்ஷன் இருக்குன்றதால் நீ பண்ணுற அது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுறோம் என்னால் கூட தூங்க முடியல நிறையா டைம் ஏன்னா வந்து சரியாக கமிட்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்கிறதால தூக்கம்லாம் சரியாக வர மாட்டேன் நிறைய டைமு பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அப்போ கூட கஷ்டப்பட்டு அப்படியே தூங்கி அப்படியே ஓட்டிட்டு இருக்கோம் லைஃப் சரி ஓகே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க காசு வந்து இப்போ ஒன் லேக் வரைக்கும் போயிட்டாங்க ஒன் லேக் போயிட்ட அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கா மேம் விட்டுற கூட நல்லா உங்களுக்கு இப்போ இது இருக்குது இப்போ மார்க்கெட் நல்லா போயிட்டுருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கடன் வாங்குறீங்க கடன் வாங்கி காசு போடுறீங்கன்னோடனே அவங்களும் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ காசு அவனுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே படிப்படியாக போய் ஒன் லேக்கு வந்து உங்களை ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ இது அவ்வளோ சாதாரணமாக தெரிஞ்சிடும்ல ஒன் லேக்கு இவ்வளோ வருதுன்னா எட்டு லட்சம்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் கூட போகிறோம் போதுமே ஒரு இருபது பர்சன்ட் தான் போதுமே அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணியிருக்காங்க போயிட்டு ஒரு பர்சனல் லோன் போட்டிருக்காங்க எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பட்டன் பர்சனல் லோன் எட்டு லட்சத்துக்கு பர்சனல் லோன் போட்டால் போட்டு வந்து போட்டாங்க காசு உள்ள போட்ட அப்புறம் போச்சான் பாருங்க ஓட்டோ அவன் ஓடினவன் தான் ரிட்டர்ன் வரவே இல்லை முஷ்டான் கதையை அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஃபோன் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேறான் காண்டாக்ட் வரல அந்த டேஷ்போர்டு அப்படியே நிற்கிது ஏடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டவுட் வந்துட்டு ஃபோன் அடிச்சு இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி கோச் இன்டெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களையா எனக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ண முடியுமா என்னங்க கைட் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி என்ன தெரியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி நம்ம பெருசெல்லாம் தெரியாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நான் மாட்டிட்டேன் அப்படின்னா என்னங்க சொல்கிறீங்க சரி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் போய்ட்டு உள்ளே போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக வந்து முடிச்சு விட்டுருக்கானுங்க ஏற்கனவே காசை காலி பண்ணிட்டானுங்க அப்போ வந்து அவங்ககிட்ட நான் சொன்ன ஒரே விஷயம் ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து மக்கள் வந்து அசால்ட்டாக முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் விடுவாங்க நீங்கள் வெறும் எட்டு லட்சம் தான் விட்டுருக்கீங்க ஓகேங்களா அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் ஆகாதீங்க ப்ளீஸ் டோன் பேனிக் முதல் விஷயம் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்ககிட்ட சொல்லிவிடுங்க இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபேமிலி இருக்க சொல்லிவிடுங்க ஸோ அதட் உங்களோட டென்ஷன் குறையும் அவங்க வந்து உங்களை திட்டுறாங்க இல்லை வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இல்லை எங்கள் ஃபேமிலிலாம் அப்படி ஒன்றும் எது இல்லை அதனால் நான் சொல்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் விஷயம் அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் அதில் இதை நான் வந்து இப்போ இந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப யோசித்து நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் நீங்கள் ஃப்ராட் ஆயிட் ஃப்ராட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபேமிலியில் சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் மேரிட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் உமனாக இருக்கீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் கிட்டே சொல்லிடணும் இப்போ வந்து ஹஸ்பண்டாக இருக்கீங்கன்னா ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்லிடணும் அவங்க அதாவது இடம் பொருள் ஏவல் பார்த்து சொல்லணும் அப்படி டபக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த எமோஷனோடு சொல்லணும் ஏ நான் காசை போட்டேன் விட்டேன் அது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சொல்லக்கூடாது இப்போ சொல்ல நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு முட்டாள் தனம் பண்ணிட்டேன் அதுமாதிரி சொல்லிட்டோம்னா அவங்களும் வந்து சரி பரவாயில்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதில் போயிடணும் அது உள்ள போயிட்டு அப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக முடிஞ்சிடும் அந்த விஷயம் அது ஒன்று ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலியோட சொல்லணும் இல்லை நீங்கள் கல்யாணம் ஆகலை நீங்கள் இதாக இருக்கீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் உமனாக இருக்கீங்கன்னா அப்பா கிட்டேயோ அம்மா கிட்டேயோ இல்லை நீங்கள் மென்னாக இருந்தாலும் அப்பா கிட்டேயோ அம்மா கிட்டேயோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிடணும் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒத்துக்கணும் அட்மிட் பண்ணிடணும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு முட்டாளாக இருந்துட்டேன் என் மேம் வந்துட்டேன் ஐம் ஸோ சாரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லி அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போகிறத பற்றி யோசிக்கணும் அது காசு விஷயம் சப்பா மேட்ரு ஏன்னா வந்து இந்த எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம்ன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டினா பத்து லட்சத்தோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அஞ்சு லட்சம் கூட இருக்காது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஓடிஷன் வச்சிங்களேன் ஒரு ஒரு லட்சத்தை மேட்ரு ஒரு லட்சம் மேட்ரு ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஐம்பது லட்சமே இழந்துருந்தால் கூட ஒரு பத்து வருஷம் ஓடிச்சுன்னா ஐம்பது லட்சத்தோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு பத்து லட்சமோ அவ்வளோதான் இருக்கும் அது வந்து பெரிய அமௌண்ட்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு பர்சனல் லோன் போட்டு அடைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட அது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைஞ்சிடும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து இதை ஒடி ஒடி பண்ணிக்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் ஏமாந்துருக்காங்க நான் சொன்னது ரெண்டு இது இருக்குது அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பேர் ஏமாந்துருக்காங்க அந்த கதையும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கதை அவங்க ஸ்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டட் கதை கதை கிடையாது இது வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் அதனால தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ
ஃபஸ்ட்டு சைபர் கிரைம்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த இது இந்த ஒரு ரீசனுக்காக பண்ணணும் ஆனால் ஹியூமனிட்டேரியன் கிரவுண்ட்ஸ் மற்றவனும் அவஸ் அவஸ் அவஸ்தப்படக்கூடாது மற்றவனும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட் விஷயம் சைபர் கிரைமில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிடுங்க செகண்ட் விஷயம் செகண்ட் ரொம்ப ஸோ முக்கியமான விஷயம் எதனால் சைபர் கிரைமுக்கு நம்ம போய் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ராட்ஸ்டர் அந்த திருட்டு பையன் காசு அடிச்சுட்டு போகிறாங்களோ அந்த திருட்டு பையன் ஒரு டெரரிஸ்டாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஆட்களாக இருக்க வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் ஏன்னா ஒருத்தன் திருடுறா இந்த அளவு ஸ்கேலில் பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த காசு எத்தனை போய் என்ன பண்ணுவான் அவன் புரியுதுங்களா இந்த அளவுக்கு தப்பு பண்ணுறான் மக்களை ஏமாத்துற கூடனா மக்கள் செத்தாலும் பரவா இப்போ இதனால் வந்து ஐயோ அப்படி ஆச்சு நேற்று ஏன்னா தூக்கி ஹேங் பண்ணிட்டான்னு வச்சுங்களேன் இப்போ அதுவும் வந்து ஒரு தீவிரவாதம் தானே டிஃப்ரெண்டான தீவிரவாதம் இந்த நாய் பண்ண வேலையில் அவன் போய் இந்த ஒரு ஃபேமிலி கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கொலையே பண்ணிட்டான் ஆல்மோஸ்ட் அப்போ அந்த அளவுக்கு போகிற அந்த நாய் தீவிரவாதி தான் ஸோ அந்த தீவிரவாதி அந்த மாதிரி தீவிரவாதி இருந்தான் அப்படின்னா அவன் உண்மையிலே தீவிரவாதத்தில் இருக்கான் ஏதோ பாம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறான் அமினேஷன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஒரு கும்பலுக்கு வந்து ஃபண்டு பண்ணுற ஆளுங்க எங்கேருந்து காசு பண்ணுவான் அவன் இப்போ ஒரு தீவிரவாத கும்பல் இருக்கு அவன் வந்து போயிட்டு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி கா காசு பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் தீவிரவாதம் பண்ணுறான் கிடையாது இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் சேல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதுவும் வந்து ஒரு வே ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ்டர் வந்து ஒரு வே ஆஃப் மணி ஜென்ரேஷன் அவனுங்களுக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ சைபர் கிரைமில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நாளைக்கு வந்து பிடிச்ச உடனே யார் யாரெல்லாம் உனக்கு அக்கௌண்ட்டில் காசு அமைச்சதுன்னு பார்ப்பான் அக்கௌண்ட்டில் காசு அமைச்சதுன்னு பார்த்தா நீ ஏமாந்துருக்குறல்ல நியூ காசு அங்கே போயிருக்கோம்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸ் வந்து கேட்பாங்க எதுக்கு நீ அவனுக்கு அந்த எட்டு லட்சம் அனுப்பிச்ச இல்லை சார் அந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணி தரான்னு சொன்னான் அதனால் வந்து நான் அனுப்பிச்சேன் இவன் வந்து இந்த மாதிரி தீவிரவாதி என்ன தெரியாது அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க கேட்பாங்களா சைபர் கிரைம் கேட்பாங்களா மூஞ்சி மேலே குத்துவான் ஏண்டா டே என்கிட்டே கதை விட்றியா நீ எட்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குற அளவுக்கு நீ ஏ நீ வந்து ஏமாந்துட்டு கதை விட்றியா இந்த இதெல்லாம் சொல்லாத ஒழுங்காவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை விசார பண்ணி டார் டரக்கி வச்சுருவாங்க இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏதாவது இடத்துல ஃப்ராட்ஸ்டர் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா காசு வந்து நம்ம ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பெரிய லெவலில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சைபர் கிரைமில் போய் நம்ம அதை நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை வாங்கி வந்துடணும் வீட்டுக்கு அதை வந்து ப்ராப்பராக எடுத்து ரெக்கார்ட்ஸில் வச்சிடணும் ரைட்டாக அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேஃப் கார்டு சேஃப்டி ஃபியூச்சரில் நாளைக்கு வந்து சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் காசு அமைச்சிங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி நான் ஏமாந்துட்டேன் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கூட போய் அப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் ஏன்னா அக்கௌண்டேஷன் அதை மாதிரி காட்டினேன் இங்கே பாருங்கள் சார் ரெசி நான் வாங்கின அக்னாலேஜ்மெண்ட் எங்கிட்ட ரெசிட் போலீஸ் சைபர் கிரைம் கொடுத்த அந்த ஒரு அத்தாட்சி இருக்குது இல்லை அந்த போ சைபர் கிரைம் நான் போனேன்றதுக்கான அத்தாட்சி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ரெஃபரன்சஸ் இருக்கும் எப்படியும் வந்து கேமரா ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் அது டேட்டா பேஸில் இருக்குதோ அதுக்கப்புறம் டெலிட் ஆச்சு அதை ஆனால் நீங்கள் போனீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்கும் அவங்க திருப்பி போய் விசாரிச்சு ஃபுல்லாக இது பண்ணாங்கன்னா ஆமாம் பாவன் போனான்னு சொல்லிட்டு அவனால் விட்னஸ் சொன்னால் கூட போதும் நீங்கள் வந்து தப்பிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அவனங்கிட்ட வந்து ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிஷியான விஷயம் ஓகே ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து நான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டடி பண்ணேன் ஸ்டடி பண்ணேன்னா இவங்க கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சு தான் ஸ்டடி பண்ணேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுங்க பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் இப்போது நான் இருக்கேன் என்னை வந்து ஒருத்தன் ஏமாத்துறான்னு வச்சுங்களேன் இப்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா காசு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்புறேன் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் அனுப்புகிறேன் உனக்கு மெசேஜில் அதுக்கு தான் நீ காசு அனுப்பணும் பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்றோம் சரி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்புவோம் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அந்த நாய் என்ன பண்ணுவோன்னா அங்கேருந்து வாங்கி என்ன வாங்கியில் அது டைரெக்டாக யாருக்கு போகும்னா இன்னொருத்தனை ஏமாத்துறான்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு முப்பதாயிரம் கொடுத்துருக்கான்னா உனக்கு டென் பர்சன்ட் நான் உனக்கு வந்து சாரி டென் தௌசண்ட் உனக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கு உனக்கு வந்து இன்னைக்கு டென் தௌசண்ட் கிரெடிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடுவான் எங்கேருந்து காசு போவோம்னா என் அக்கௌண்ட் வந்து டேரெக்டாக அந்த அவனுக்கு காசு போயிடும் யார் இன்னொருத்த ஏமாந்துருக்கிறாலும் அவனுக்கு போயிடும் ரைட்டா அடுத்தது வந்து அவன் கொடுக்குற காசு வந்து இன்னொருத்தனுக்கு போவோம் அந்த மாதிரி ச அப்பப்போ எப்பப்பெல்லாம் அவனுக்கு காசு வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து
கரெக்டா நீ இன்வால் ஆயிருப்ப அப்போ அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ்லாம் வாங்கினா நீ மாட்டிப்பேன் அவன் அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் வந்து மாட்ட மாட்டான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து வேறு ஒரு அவுட் ஆஃப் பார்டர்ஸில் வச்சுருப்பான் காசு உள்ளே வர்றதுக்கு பேங்க்கு வந்து அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவான் வேறு இடத்துல வைப்பான் இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு ஆள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே எடுத்துருவான் அந்த மாதிரி அவனுக்கு லூப் பண்ணிவிடுவானுங்க ஆனால் உள்ளே மாட்டிக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவான் முடிப்பான் எங்கே தேர்னாலும் கிடைக்காது ஏன்னு பார்த்தா என்ன ஆகும் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயே முடிச்சிருப்பான் நிறைய விஷயங்கள் ஸோ அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஓகே இது வந்து பேசினா பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத ஆட்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராட்ஸ்டர் யாராவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காசு நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேஷ்போர்ட்லாம் காட்டி ஊரை ஏமாத்துற மாதிரி ஆளாக இருக்கான்னா தயவு செஞ்சு ஒரு பத்து பேர்கிட்ட கேளுங்க பத்து பேர்கிட்ட கேட்டு அதை வந்து முடிவு பண்ணுங்க அந்த பத்து பேரில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பேராவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுற ஆட்களாக இருக்கணும் அவங்களாம் நீங்கள் நெட்டில் போய் தேடினீங்கனாலே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு நெட்டில் போய் தேடுறதாலே நீங்கள் பேங்கில் போய் கேட்டுடலாம் பே பே பேங்க்னா பேங்க் கிடையாது சாரி லைக் எனி என்ன சொல்கிறது எதாவது ப்ரோக்கர் கிட்ட எனக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட சப்போர்ட்டில் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இல்லை வந்து இதுக்கான நிறைய இது இருக்குது நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஈவன் சைபர் கிரைம்லேயே கூட போய் நீங்கள் போய் கேட்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் அந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த வீடியோ நான் போன நினச்சிட்டே அந்த ரொம்ப நாள் மைண்டில் இருந்தது போன நினச்சினா தான் வீடியோ வந்து போடுறேன் ரொம்ப நாள் நான் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாலும் வீடியோஸ்லாம் போட முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் சமய சிமிச்சியில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்க